可以聊一聊吗？嗯，去那边吧。你什么时候察觉的？我早就对你有所怀疑，是因为我手臂上的血妖符咒吗？嗯，<笑>没想到我的身份隐藏的这么好，所有的事情都做得天衣无缝，却因为一个血妖符咒暴露了。其实单单是一个血妖符咒，我也无法确认是你。白天的时候，你明明有出手的机会，却还是没有动手。所以我就猜测，明宇者肯定是我们当中的一个人，且这个人不太愿意暴露自己的身份。那时我还无法确定是谁，所以说了那番话，想要引明宇者现身。而你来找我说话的时候，证实了我的猜想。算了，反正我都已经承认了，你究竟是怎么确定的，已经不重要了。你为什么要这么做？那些死去的学员，他们是无辜的。星河。我一直都觉得你跟我有点像，你愿意听我的故事吗？我出生在一个小家族里，整个家族也就一百多人，受城主府管辖。每一年，我们家族都会有青壮年被征召入伍。我的父亲还有叔叔伯伯，都曾是镇北王下属护国军的军士。七年前，护国军灭掉了北蛮七万大军，凯旋回国。我父亲因为军功卓著，回京册封，由军士替为万夫长，三个叔叔伯伯战死。换来了父亲的一身军功，父亲在前往京都时一直很愤懑。那后来呢？护国军在北疆大战之时，帝君曾派了一个太监做监军。在京都的时候，父亲同统治监军延误战机，害得我三位叔叔伯伯战死，结果被他们陷害下了大狱。然而镇北王竟一点不为我父亲辩护。入狱之后的第二天，便有人发现我父亲死了，说是畏罪服毒自杀。我怎么能相信我父亲是畏罪自杀？我父亲有什么罪？我要为父亲报仇！杀光他们所有人！镇北王、死太监，还有那该死的帝君，他们都是害死我父亲，还有我叔叔伯伯的凶手。所以你才会想对夏雨宁下手，劫持夏雨宁，然后要挟镇北王。你做这样的事情，只会让你的家族和你自己陷入万劫不复。你根本不是他们的对手。在我准备动手的时候，我的家族便已经隐居了起来。一个人是无法跟庞大的帝国对抗的，但是我们有自己的组织，我们的势力遍布整个大周帝国。我们为了颠覆大周帝国，已经准备了几百年。星河，你跟我一样也是平民子弟，所以加入我们吧。我是不会加入你们的。你难道就不想灭了暗月世家，为你姑姑报仇？难道你就不想彻底的推翻这该死的大周帝国吗？我原本只是一个一重天境界的平民子弟。但是加入了组织之后，我就成为了一个拥有五重天巅峰实力的名誉者。以你的天赋，说不定可以一举踏入六重天，甚至更高。可能是想法不太一样吧。自从楚仙跟我说了那些话后，我认真的思考了我的未来。在你们的眼中，为了推翻大周帝国，什么都可以做，哪怕是杀人。可是你有没有想过，如果你要推翻大周帝国，究竟要死多少人？可是，如果大周帝国真的被推翻了，那位实力强大的妖王再次踏足大周帝国，谁又能阻挡？到时候生灵涂炭，要死多少人才会罢休？既然你不愿意加入我们，我也不强求你。但是夏雨宁，我必须要带走，无论付出多少代价。我知道你跟镇北王府有深仇大恨，但是你父亲死的时候，夏雨宁才是一个小孩子，这一切的错误跟他无关。我们不应当把无辜的人牵涉其中。你不会喜欢上夏雨宁了吧？你必须要知道，你和夏雨宁是不可能的。你觉得镇北王会同意把女儿嫁给你吗？他现在不过是利用你罢了。等到他不需要你了，很快就会把你舍弃掉。我从未想过要娶夏雨宁为妻。我明白我和他之间身份地位的差距。我只是觉得所有的过错都跟他无关。我们不应该把无辜的人牵扯其中。你把事情想得太幼稚了。你觉得他无辜？那难道我的父亲、叔叔、伯伯，还有你的姑姑，他们不无辜吗？为了能够完成所有人的梦想，就算牺牲掉一两个人，那又能怎么样？想要做成一些大事，又怎么可能完全没有牺牲？可是我觉得你这么做是不对的。他们跟我们一样，都是活生生的人，不能那么平白无故的变成牺牲品。不管你怎么劝我，都是没有用的。如果你愿意，我希望你能加入我们的组织；如果你不愿意，那我们从此分道扬镳。难道我们以后就不能再做朋友了吗？你应该明白，用不了多久，我的身份就会暴露
，为了你族人的安全，你最好与我划清界限。话已至此，你也不必再劝我了。以你的实力是不可能阻止我带走夏雨宁的，而且你们现在已经没有任何反抗的能力了。多，什么时候下？你觉得你还可以阻拦我吗？我承认。你的天赋确实很强，如果加入我们，未来一定可以成为一个绝世强者。但是现在，你还太弱了。夏雨宁，我就先带走了。我绝对不会让你带走他的。啊！啊！啊！怎么回事？他究竟是怎么解开冥毒的？你想干什么？星河，你这是何必？为了这个刚刚认识几天的女人，打上自己的性命，值得吗？值不值得？谁又能知道呢？不单单是为了她，我不想让你在错误的路上继续走下去。叶星河，你若是继续阻我，我连你也杀！我不会让你把她带走的，除非你从我的尸体上跨过去。既然如此，那你我生死皆由天定。叶星河。久远之下，你可别怪我！啊！霓虹助手！不！安师姐，安师姐，你为什么要这么做？我也不知道，身体自己动起来了。是不是很傻？快，用星辰之力护住他的心脉。这下你满意了？你究竟还要杀多少人？你要做的事情，究竟要用多少鲜血扑救？我不想伤害你和安小姐，但是今天我必须带夏雨宁走。这条路。我是不可能回头的，不然死的人只会更多。我不会让你带走任何人。雨宁，照顾好雪云。星河，不要再打了，让我跟他走吧。我不想再看到有人因为我受伤了。我说过。我会尽全力保护你的。啊！星河，我别无选择。若是有来生，我愿意向你赎罪。林红，镇北王府的人来了，快撤！镇北王府的人来的可真快啊！这是命心灵玉，只要心脉还有一口气在。含住这枚灵玉，就还有救。林红，你怎么把圣珠给你的命心灵玉送给别人？你不想活了？我们走。是神位，林红。我拖住他们，你先走。郡主，属下救下来时，还请郡主恕罪。抓住他们两个，要活的。是。徐宁，放他们走吧。若是没有林红的命心灵玉，雪云也不可能安然无恙。可是雪云是被他所伤，那又怎么样？难道要他把命赔上才算罢休吗？是神位，放他们走。
郡主，恕我们难以从命。王爷派我们来的时候交代过我们，一定要将匪首捉拿归案。你们连我的话也不听了吗？郡主，这是王爷的命令，我们不敢违抗。呃呃让开！王爷有令，任何人阻挠我们捉拿匪首，皆视同叛逆，杀无赦。星河，你根本没必要趟这浑水，你还有大好前途。若是得罪镇北王府，你的处境会非常危险。是神位如何，镇北王府又如何？我只知道，林红是我兄弟，今天就算战死在这里，我也不会让任何人把你带走。我叶星河做任何事情都堂堂正正，绝不会辜负任何一个人。只要我在，我就不会让你们动他一根汗毛。既然你要找死，那就怪不得我们了。嗯、所有人都不许动他，他是我的救命恩人。如果你们有谁伤到他的一根汗毛，我一定禀明父王，让你们以死谢罪。郡主，既然如此，请您让他退下吧，不然我们捉拿叛逆，刀剑无眼，难免会伤到他。星河，林红他是镇北王府追杀的叛逆，你千万不要与他为伍，免得葬送了大好前程啊！这两个少年天赋不错，也蛮有义气的，和当年的林宽一模一样。启禀王爷，林宽之子林红行踪诡秘，据我们所知，他加入了一个神秘的组织，企图颠覆我大周帝国。王爷，要将林红处斩吗？这件事我自有安排。星河，镇北王府已经注意到我，他们断然不会指派三个弑神卫过来。你没必要为我把命都给赔上。不管你为谁做事，不管你我立场有什么不同，我都不会做背弃朋友的事情。哼，既然如此，那我们就一起杀出去！杀！嗨！星河，你没事吧？我没事，虽然有点血气翻腾，但问题不大。星河，你知不知道你这么做的后果？正因为知道我才这么做。姑姑从小就教导我，大丈夫有所不为，有所必为。你的姑姑一定是一个温润善良的人，可有人却践踏了她的善良。就像小的时候，我父亲一直教导我：大丈夫顶天立地，当把忠义二字铭记于心。他没有死在战场上，而是死在监牢里。我知道你不喜欢杀人，所以我可以答应你，只杀该杀的人。与其杀了他们，不如将他们一辈子关在牢笼里，永生永世不得自由。或者干脆废了他们的修为，让他们不能作恶，岂不更好？我听你的，今后不再造那么多杀孽。星河，我这辈子最庆幸的事，就是能够跟你成为兄弟。林红，怎么办？这片高原四周都是悬崖峭壁，没有下去的路。镇北王府的弑神卫既然来了，就不会只来三个人。我们只要还在这片高原上，就是死路一条。现在我们要做的，就是先对付他们三个。星河，你们不要再打了，我以我的性命担保，一定会保护你们两个周全的。啊哈哈哈哈哈！我说你怎么一直保护着夏雨宁呢？
没想到堂堂镇北王之女，居然喜欢上了一个平民子弟，甚至不惜以命相搏。既然有他护着你，我也就放心了。平生能有你这样一个兄弟，我林红就算死也甘心了。夏雨宁，记住你的承诺。林红，你……啊，兄弟保重，来日再见。星河，我们走吧。林红她这么自信，肯定没事的。等等，怎么，你们还敢拦我们不成？属下不敢，匪首已经跳崖自尽，其他人等自然无关紧要。您想带走就带走。就这样放那个小子走了？没抓住匪首，抓住一个帮凶也能向王爷交差啊？那还能怎样？你没看出来，郡主为了那小子都不惜以命相搏了。你觉得我们能对付得了郡主吗？只要郡主记住我们三个，就算当下不找我们麻烦，以后也够我们受的了。匪首跳下万丈深渊，至于帮凶，那个诛仙已经被我们制住了，可以跟王爷交差了。郡主，苏统领，雪云现在怎么样了？安小姐已经被我们王府的女医护送回去了。女医怎么说？女医说安小姐伤在胸口，且还中了冥气之毒，按理说最多能够撑几天，但是不知道为什么，有一股星辰之力护住了心脉，而且她的嘴里还含着一块续命宝玉，估计静养一个月就能恢复。他没事，我就放心了。郡主，安师姐就拜托你了。叶星河，你混蛋！你给我回来！我不许你走！这北王府的新神威都给我听着！要是他敢走，你们就把他给我绑回来！是。夏雨宁，你做事从来都想着自己的吗？我，镇北王之女，是高高在上的郡主，你可以任性，因为有任性的资本。但你有没有想过别人？你不让我走，便命令让镇北王府的弑神卫把我绑回去。但是绑回去之后呢？要是我不顺了你的意，你要怎么做？杀了我吗？我不是这个意思，我只是……你太让我失望了。我刚觉得你虽是王府出身，却心地善良，不会给人高高在上的感觉。但现在我发现我错了，你和那些世家子弟没什么区别，你的心里只有你自己。你如果还要拦着我，你就让这些尸神卫动手，但我可以保证，留下的是一具尸体。让他走。王爷，要不要我调查一下这小子的来历？郡主对这小子似乎有点儿……那小子不必在天心学院里待了，免得郡主还对他念念不忘。可是我们王府的人无法左右天心学院的决策，帝国的各大学院均受皇室管辖，历年来从各大学院走出的王公大臣不计其数，属下怕……一次小小的试炼，死了这么多人，且天心学院之内居然被安插了内奸。若是传扬出去，必定会对天心学院名誉有损。所以天心学院定然会不计一切的掩盖真相。恰好雨宁也身在其中，若是他们要想让镇北王府也闭口不言，自会求到我们，到时候再要求天心学院驱逐他就可以了。是。经历了那次事件之后，天星学院一如往常般平静。对于失恋时发生的事情，所有人都只字不提，仿佛那件事情从来没有发生过。
，叶星河自那天起就在徐副院长的告诫之下潜心修炼。只是偶尔从墨雨的口中得知，安雪云被送回天恒世家养伤，夏雨宁回到镇北王府后不曾离去，而之前被镇北王府押解的楚仙却被人半路劫走。不过。叶星河不知对手是何来历，只知道他一个人就击败了几十个弑神卫，也不知道林红怎么样了。为什么不是孕育出了第四点金光？而是三点星光融为了一体。莫非是我踏上了一条与常人不同的路？那我的未来会怎样呢？是谁在敲门？莫非是安师姐回来了？呃，师傅。星河、啊，你来到天星学院之后，师傅待你如何？师傅待我不薄，对我悉心教导，还传授我心武神诀，星河感念在心。嗯，你是我遇到过的天赋最为卓绝的学生，未来前途无量，定然会有一天光耀万丈。原本师傅是想带着你去参加神塔之战的，只可惜现在怕是去不了了。为什么？星河，你可得罪过什么人呢、啊？得罪过什么人？难道是暗月世家？暗月世家可没那个能量，能够左右天星学院。我听说这是镇北王府那边提出的条件。你可有得罪过镇北王府？得罪镇北王府？难道是夏雨宁？不应该啊！我明明救了他。星河啊，有的时候人难免会卷入一些是非之中，难免会有一些起落。但是，不要忘记你的初心，坚持本心，从哪里跌倒就要从哪里爬起来。天星学院，怕是不能留你了。但是你回去之后，也绝对不要放弃武道。师傅，您不要我了吗？师傅并不是要跟你解除师徒关系，不管你去了哪里，你都是为师的弟子。只是。你不能再继续留在天星学院里了，是因为镇北王府吗？好一个恩将仇报的镇北王！星河慎言，他毕竟是镇北王。星河，想哭的话就哭出来吧。不管怎么样，你始终是我的弟子。今后若是碰到了什么困难，尽管来找我。谢谢师傅。但这件事没什么好哭的。镇北王府之所以会这样待我，归根到底，还是因为我的实力太弱。我很清楚这一点，他们不会在乎我的命运，因为现在的我还没有那个资格。但总有一天，我一定要去镇北王府，亲耳听到镇北王对我道歉。情势所逼，我也做不了什么。这个是真武天星诀，可以一直修炼到六重天境界。另外，这里还有二十块星辰之石和几部武功技法，你都留着吧。师傅，这这些东西啊，你都收好了，即便回去了也不要懈怠。等你修炼到五重天境界，就来找我。师傅，谢谢。你还小，未来还有大好的前程。有的时候啊，哪怕做了错事，也是很正常的。天星学院要驱逐你，对你来说太不公平了。但不管你走到哪里，师傅永远是你的后盾。你去收拾下东西吧，师傅送你去学院门口。师傅，我走之后，您要保重身体。嗯
，你来干什么？我来只是跟你道别。之前在失恋之地，多亏了你搭救我才能活下来。听说你要走，所以我就来送送你。我们之前约定的，关于青羽世家的供奉，这件事情我当然记得。星河兄弟，请放心，我一定会做到的。那好，我们之前的恩怨一笔勾销。有你这句话，我就放心了。听说你要走了，让一让。为什么？这次要不是你，只会死更多的人。他们凭什么赶你走？不说这件事情了。现在我在天星学院，也只剩下你一个朋友了。谢谢你来送我。可学院的处置也太不能令人信服了。这么不公平的学院，不待也罢。我跟你一起走。我没事的，你也别孩子气啊。留在天星学院，好好修炼吧。可是你……放心吧，我不是挺好的吗？就算离开了天星学院，我也照样能修炼。徐副院长也还是我的师傅。那好吧，有时间一定要回来看我哟。嗯，这不是徐副院长吗？我，好久不见啊！可罗远，你怎么会在这里？我一个天星学院的副院长，怎么就不能在这儿了？这位就是之前测试过引动了六枚赤灵之精的少年嘛？这么好的天赋，嘿，居然马上就要被逐出天星学院了，真是可惜呀、啊！一个师傅，竟然连自己的弟子都保护不好，真是无能啊！小家伙。要不你拜我为师，哼，跟着他没前途啊！何源，你这是什么意思？我在和小家伙说话呢。何副院长，你的好意我心领了，只是要将我开除的人在镇北王府。要不您帮我去镇北王府说一说？如果你能帮我说服镇北王府，我再考虑拜您为师的事情，怎么样？哼，一个到处惹事的弟子，不收也罢。哼，徐礼，你可还记得，神塔之战马上就要开始了。堂堂一个学院的副院长，手下竟然连个像样的弟子都没有，真是令人笑话。若是接下来的三次神塔之战，你手下都找不出来好的弟子，哼。那你这个副院长，也就别当了，啊！这次神塔之战我准备很久了，可惜徐副院长这边没有一个像样的对手，真是没劲啊！那个人叫呼延勇，是凤羽世家的人，比我们要大五岁，修为确实已经到达六重天了。师尊，不知道这神塔之战是什么时候开始？我可以参加吗？这一次的神塔之战是由我们天星学院举办的，你参加不了啊。不过下一次的倒是有机会。下一次神塔之战说在京都举行的，所有人都可以参加。那下一次神塔之战，师尊务必让我参加，到时候我也可以跟护眼师兄切磋一下。<笑>看来这个乳臭未干的小师弟对我很不服气呀、啊。既然小师弟这么有兴趣，那我到时候就陪小师弟玩一玩。但若我下手重了，小师弟不要哭鼻子才好。哼，师兄请放心，师弟我不是输不起的人，只是希望到时候呼延师兄你不要输不起啊。小子。你这话未免也太狂妄了！既然你这么自信，那你我就在众人面前打个赌如何？打赌？赌什么？<笑>你输了就脱光衣服，在京都的大街上跑三圈。然后大喊：“你是徐副院长的弟子，如何、啊？”好啊，那如果你输了，你也脱光衣服跑三圈，然后大喊：“你是何副院长的弟子。”哼
。我怎么可能会输啊？既然你下了赌约，那咱们立下字据，整得到时候空口白话，翻脸不认账。哎呀，赌这么大，刺激呀、啊！徐副院长，那我们就不奉陪了。嘿，自不量力的小子，呼延勇如今已是六重天的修为，我再好好培养他一下，不信你还能翻出什么浪来。等到那徐礼脸面丢尽，离开天星学院，嘿嘿嘿嘿嘿，院长之位就是我的了。师尊，您不会责怪我吧？没什么可责怪的。既然当了你的师傅，岂会连这么点事情都担不起？你回去之后好好修炼吧。若是碰到了不懂的地方，就来天星学院找我。星河，你天赋超卓，短短时间内便已经修炼到了三重天境界。回去后你要继续努力，争取在两个月内进阶到四重天。到时候啊，为师为你庆功。啊。三重天。好了，师傅的话就讲到这里吧。这一路山高水长，你多注意着点安全。师傅，那我先走了。墨雨、梁玉，再见。嗯奇怪，为什么我总觉得这本《真武天星诀》远不如《新武神诀》呢？难道是我没有读懂？可为什么终极的《天武真心诀》上的东西浅显易懂，而初级的《新武神诀》却让我感觉高深莫测、回味无穷呢？算了，不去想那么多，还是继续修炼我的《新武神诀》吧。小姐，你的皮肤这么光滑，要是姑爷见了，肯定喜欢的不得了了呢。小姑，你胡说些什么呢？小姐，奴婢错了，奴婢不该提“姑爷”这个词。算了，你起来吧。天心学院最近有什么事吗？倒是有一件事，我听人说，小姐班上的一个学员好像是得罪了镇北王府，被逐出学院了。得罪镇北王府，被逐出学院，是谁？那个人叫什么？奴婢不知。那个人不会是叶星河吧？拿我衣服来。玉宁，这条命令我不会收回，你回去吧。别人舍命救我，而镇北王府却恩将仇报，将他驱逐出天心学院。天底下哪有这样的道理？为父做事，又岂容你来教？你要知道，他跟叛逆之子称兄道弟，此等大逆不道的事情，为父不杀了他，只把他驱逐出天心学院，这已经是优待了。你把他驱逐出天心学院，就等于杀了他。我没想到我的父亲竟然是这样不仁不义的人。够了，王爷，要派人去把郡主找回来吗？不必了，保护好他叶星河，你怎么回来了？我没记错的话，现在可还没到学院的假期时间。林氏一族比你高一届的林音，赵氏比你高三届赵岩都没有回来。我，你不要告诉我，你被天星学院劝退了
，叶星河，你混蛋！你这个混蛋！当初我跟你竞争，要不是我在学识上稍稍比你逊色了一筹，考入天星学院的就是我，而不是你。二十年了，二十年我们青羽世家都没有一个考入天星学院，这个机会是多么难得，你知道吗？想想我们那些死去的族人，还有死去的姑姑。难道你都忘了吗？你凭什么不珍惜这样的机会？知道我是多么渴望进入天星学院吗？可是你，考进了天星学院，却被劝退了。你还有脸回到青羽世家？不去死！星河，你真的被天星学院赶出来了？父亲，孩儿不孝。族长，正所谓子不教，父之过。如今我儿子犯下大错，但请您看在他年纪还小的份上，饶了他这回。我叶卓愿意替他接受惩罚。惩罚有用吗？二十年，二十年啊！整整二十年，我们族里都没有人考入过天星学院。叶星河挤掉我考进去了，可是他现在又退了出来。凭什么？凭什么他有那样的机会就不好好珍惜？还请族长原谅我儿，我愿与夫君一起受罚。这，母亲，族长大伯，所有过错我都愿一人承担。虽然我被天心学院劝退了，但是我在天心学院里依旧学到了不少东西，我愿意以此赎罪。半年不到的时间。你能学到什么东西？赎罪？你拿什么赎罪？叶寒，这件事情既然已经发生了，那就算了。而且就算没有星河，星云也未必能考得上天星学院。更何况星云明年还有机会。但这真的公平吗？从小到大，叶星河占用了多少资源？分配到星云头上的又有多少？所有人都期望叶星河承担起家族的重任，可是他呢，居然被天星学院辞退了，这简直给青羽世家丢尽了脸面！星云，星云，叶卓、何烟，还有星河，你们都起来吧！事情都已经发生了，星河也不想这样，但族有族规，为了服众，族中要给你一些惩罚。接下来。就由你负责照料、教导我们族中的孩子，另外每天去矿山背两个时辰的矿石，以作惩罚。你可有异议？没有异议。星河愿意领受责罚。那就从明天开始吧。赶了一天路，你也累了，回去休息吧。星河这孩子可惜了，不知道他为什么会被天星学院劝退啊。是啊，星河这孩子是我们从小看着长大的，一直乖巧懂事。不知道这次究竟惹了什么过错、啊。不管惹了什么错，哪怕错不在星河身上，被天星学院劝退都是事实了。林氏、赵氏的人若是知道了，族长只怕是更加抬不起头来了。星河，起来吧。父亲，母亲。你们不责罚我吗？你长大了，我们也不好再将你当小孩子看。经历了这件事情，你以后做事都要记住“三思而后行”。好了，我们回家吧。上古时期，这世间有千百种武道，最后只剩下三种最强的武道传承了下来，分别是龙武、
、弦舞、新舞。雪河哥哥，你修炼的是什么舞蹈呢？我是新舞者。那新舞者有什么特殊的地方吗？新舞者修炼星辰之力，可以替人疗伤，还可以。疗伤？那星河哥哥，能不能帮我爸爸治好他的脚呢？我爸爸的脚受伤了，现在还拄着拐杖呢。可以，快把你爸爸叫过来吧。<笑>太好了，我现在就去把爸爸叫过来。好了，我们继续讲课。我先从龙舞者说起。星河哥哥，我回来了。禀叔，你快坐下。禀叔。你能和我讲讲你这腿是怎么受伤的吗？一个月前，我在矿山上被自己所搬运的矿石砸断了腿，然后被送到几里之外的长河镇，让一位三重天新舞者治疗师治疗了一下。随后，家里为了我的腿花光了所有的积蓄，却还是这个样子。三重天的新舞者都治不好，星河，你也不用白费力气了。我这孩子就是异想天开。并说。我在天心学院里学到了很多东西，不管能不能成功，都让我试一试吧。爸爸，你就试试吧。这，哎，好吧。骨头已经结回去了，只是还有很多地方没有愈合，布满了裂纹，伤口的溃烂也令愈合的过程更慢。要是再这样下去，用不了多久，丙叔的整条腿都会废掉。星河，我听说新武者给人治疗是要消耗星辰之力的，要是治不了就算了吧，不要白白消耗了星辰之力。放心吧，我能治，真的。好了，爸爸不哭。冰叔，你把拐杖拿掉试试。冰、啊、叔，您这是干什么？星河，你这是救了我一家人的命啊！小五。快，给你星河哥哥跪下磕头。星河，我听说你今天授课的时候，把你丙叔的腿治好了。今天我讲授三大武道时，提到新武者有疗伤的能力，小五便想着让我治好丙叔的腿，刚好。我擅长治愈，所以就想着能帮就帮。你能这么想就好。吃着呢。哎，组长，你怎么来了？我是专程来找星河的。找我？今天的事我已经知道了，所以我打算找你来商量一下。咱们青羽世家为了生计，几乎是人人带伤。我希望你从明天起。能给族人们疗伤，啊，没问题，那就好，我这就去通知他们，让他们明日登门。好了，你的伤没什么大碍了，星河。已经连续治疗好了十几个族人，不用休息一下吗？没事，我还好。星河，你怎么了？星河，星河，星河，星河，星河，你身子怎么样了？我没事。你怎么会突然昏倒的？星河应该是帮我们疗伤，有点精疲力尽了。给我听着，关于星河是星武者，能够帮人疗伤这件事情，所有人都不能透露出去。且今日之后
如非必要，谁都不能再找星河疗伤。是，我没事的。时光辗转，兔走乌飞，转眼间一个月的时光匆匆流逝，恰是一年一度的宽元节到来。每到这个时候，族人们都会在家里休整，天宗城的所有人都会停止手头的工作。天星学院也会有长达五天的假期，允许学员们回家跟亲人团聚。青羽世家的族人们家家户户张灯结彩，就算是最破落的几户人家，门口也会挂起了大红灯笼。招式的人来了，我去看看。赵阳族长。请问你们来我们青羽世家做什么？怎么，同是蓝里镇的世家，我们赵氏就不能来拜访一下邻居吗？如果只是拜访一下，那我们青羽世家当然欢迎。只是今天是坤元节，各家庆祝的节日，难道赵氏不举行祖典的吗？祖典当然是要举行的，我们来这里就是要趁着夜市所有族人都在。来通知一下夜市，坤元节之后，夜市的矿山将由赵氏接管。接管我们青羽世家的矿山？凭什么？就凭我们拿到了暗月世家的文书，整个蓝里镇都属于暗月世家管辖。暗月世家的命令，你们还敢不听不成？族长，他们欺人太甚，跟他们拼了！是啊，族长，他们是想把我们青羽世家赶尽杀绝啊！跟我们赵氏拼了，你们有这个资格吗？且不说你们叶氏没有一个六重天级别的强者，就连三重天以上的也没多少。赵阳族长，若是我们叶氏真的跟你们拼命，别的不敢说。让赵氏死个几百人，我们还是能够做到的。到时候我倒要看看，赵氏还是不是蓝里镇的第一大族。<笑>让我们赵氏死个几百人，你们叶氏也太自以为是了。父亲，这小子就是我跟你说的叶星河，考入了天心学院，却又被天心学院赶了出来。学院里很多人都在传，他在天赋测试的时候作弊，被导师发觉了。什么？你们叶氏真是把蓝里镇的脸都给丢尽了，天赋不行就想靠作弊，你以为这样就能把你们的孩子送进天星学院吗？哼，就算进去了又能怎样？还不是被赶了出来？你们血口喷人！我相信我的孩子不会这么做，他是一个诚实的孩子，绝不可能像你们说的一样。他是我的孩子，我相信。他绝对不会做这样的事情。我也相信星河，我们青羽世家的孩子断然不会做那种卑劣的事。<笑>真是可笑！你们以为这样就能把叶氏的家丑遮掩下去了？不过是掩耳盗铃罢了。因为测试作弊而被逐出天心学院，你居然还有脸在这里说话？可见你的脸皮不是一般的厚啊！若是换作我被逐出，我就一头撞死在学院门口，以死谢罪。不管我是怎么被逐出天心学院的，似乎都不用你来管吧。哼，叶氏的人果然都是这么没脸没皮。不管你怎么说，我叶氏的矿山绝对不会让出。若是你们动手，那就从我们青羽世家所有族人的尸体上踩过去。我们叶氏，就算是站至最后一人。也绝对不会委曲求全。一个被逐出天星学院的废物，你能代表叶氏说话吗？他能，我说他能。好啊，既然你们叶氏冥顽不化，那我们也就没必要好言相劝了。那矿山的归属，就各凭本事吧。哼，等等。
，星河，小心！杀破，赤炎之盾。呃呃呃、真没想到，星河的实力竟然和赵岩相当。是啊，那赵岩可是五年前就进了天星学院，在天星学院里面成绩也非常优秀，在咱们蓝里镇是公认的第一天才。该死！燕儿，罢手，我们走。雪菊，你这是打算把我们留在这里吗？赵组长想走，走就是了。不过我在这里奉劝赵组长一句：赵组长想要吃下我们青羽世家，可不是那么简单的事情。嗯，哼，既然如此。那我们就定个赌约如何？什么赌约？半个月后，就是我们蓝里镇每年一次的比武，也恰好是林氏宗族的林荫比武招亲的日子。到时候我们让叶星河和赵岩比试一场，如果我们赵氏输了，便放弃争夺叶氏的矿山；如果我们赢了，叶氏的矿山就改姓赵了。林荫比武招亲，我们输了要付出所有的矿山。而赵氏输了，却没有任何代价，这未免也太不公平了。那你想怎样？三座，如果赵氏输了，赵氏就要把你们的三座矿山交接给我们青羽世家。小子，你这话说的未免也太狂妄些了吧？青羽世家的矿是富矿，而你们的矿山却近乎枯竭，算下来还是我们青羽世家吃亏了。更何况。你们现在还在我们手里，小子！你说谁在你们手里？云儿，就按你说的做吧。既然如此，那我们就白纸黑字立下字据吧。好。字据各存一份，到时候我会把这字据。交给暗月世家的人公证。若是三座矿山到手，我就会将其转手卖掉。那三座矿山，赵氏是拿不回去了。哼，可以走了吧？哼，小子，刚刚的事情还没有完，这次比武我一定会让你好看。父亲，难道我们就这么放过他们了？当然不会，只是现在时机不对。叶氏好歹也有数百的族人，要是真要拼起命来，得不偿失。而且林氏说不定也会出手干预，毕竟青羽世家倒了，对他们林氏来说可不是什么好消息。不过既然叶氏同意了赌约，那我们就等赌约过后再说。以你的实力。应该不会输给叶星河吧？我怎么可能会输给叶星河？虽说叶星河那小子确实有点古怪，不过他绝对不可能是我的对手。等比武大会的时候，我一定要把他狠狠地踩在脚下，让他一辈子都休想再爬起来。记住，直接杀了他。嗯，是。星河，没想到你的实力提升的这么快，但我估计现在的你恐怕还不是赵岩的对手，更何况赵氏这回你服了他们赵氏的面子，打了赵氏的脸，他们肯定会在这场比赛中动手脚的。若是他们敢动手脚，那我们就和他们拼了。哼，横竖都是一死，与其备受欺凌的死去，还不如战死。各位叔叔伯伯，星河有一句话，不得不说。赵氏欺辱我们，
我们能跟他同归于尽。可暗月世家历年来的欺辱呢？就这么忍受吗？我不甘心。难道我们青羽世家注定是被压迫的命吗？不，我们可以反抗，让他们知道，青羽世家不是他们的奴隶，而是有尊严的人。星河，我们听你的。星河，我之前没事的，大家都是兄弟，过去的事情就不要放在心上了。<笑>我和赵岩之间必有一战，如果我输了，我们就让出矿山，至少还能保全家族，留下火种。如果我赢了，那赵氏就休想再收回矿山了。我会把这里发生的事情通通告诉我师傅，请他为我做主，然后我们再做别的打算。师傅。在天星学院的时候，我拜了徐副院长为师。虽然我被逐出了天星学院，但是师傅他老人家并没有将我逐出师门、啊。太好了！若是有天星学院的副院长做主，那我们也就不怕赵氏赖账了。星河，接下来你就好好修炼吧，我会吩咐下去，让族人们不得打扰你。啊、族长，不好了！暗月世家的梁玉少爷来了。什么？梁玉，他来做什么？星河，你认识他？啊，认识。在天星学院的时候，我和他是同班。不过我也不知道，他是什么来意。梁玉，你来干什么？星河，好久不见。那什么，我听说赵氏在陈总管的指使下，想要借机打压青羽世家，所以我特地跑过来报信，想问问有什么事我可以帮忙的。赵氏的人已经来过了，已经来过了。星河，说起来我们毕竟是同门师兄，这段时间我也想通了，以前那事是我太过分了，你可千万不要放在心上。说起来，在试炼之地的时候，你算是救了我一命。我不是那种忘恩负义的人，你来这里，不会只是想跟我说这些吗、啊？其实是这样的，我不喜欢我们暗月世家的陈管家，他只是一个区区外姓的管家而已，平日里却是很嚣张，完全不把我放在眼里。半个月后，林氏会进行一场比武招亲，到时候我会和赵岩比武。这次比试的赌注是我青羽世家的矿山，所以我不能输。但我担心赵氏的人。会翻脸不认账，这个由我来安排就可以了。嗯，算我欠你一个人情，以后有要我帮忙的地方，尽管说便是了。哎，星河实在太客气了，那我们就一言为定啊。我让人给青羽世家带来了礼物，总共两百六十担，都是送给青羽世家的，就算是之前你救我的酬谢。还有为之前发生的事情赔罪，星河，这多谢了。半个月后的比武招亲，我会去看看的。那我就先走了。嗯、这些粮食怎么处理？都分给族人们吧。你真的懂事多了。之前你回来的时候。我们错怪你了，你不会放在心上吧？族长那波严重了，我知道大家当时都只是恨铁不成钢罢了。我突然想起一件事情，咱们蓝里镇后山山顶有个湖，据说很多修炼者在湖边修炼。比在其他地方修炼进度要快上很多。山顶的湖，族长大伯带我去看看吧。这里被叫做蓝里湖，湖中总共三十多座岛。这些岛有大有小，有些小岛甚至完全无法靠近。在我的心瞳中，湖面散发着白光。湖中心被一种奇怪的力量笼罩，我们进不去
，你只要在这个湖边找个地方修炼就可以了。三重天以上的强者，只要在这湖边修炼，就能提高修行的速度。难道是妖兽？是蓝里镇林家的人，小姐，那边是叶氏的人，那个中年是叶军，叶氏的族长，那个少年是叶星河，据说他被逐出天星学院了。我要去修炼了，你们回去吧。是，恭送小姐。叶族长。好久不见，你有什么事吗？这位想必就是你们叶氏考入天星学院的那个小子，明知故问。哼，小子，我们长老说话的时候哪有你插嘴的份儿？嗯我承认，我们青羽世家的实力不如你们林氏，但我们也不是什么人，都可以欺负他。你放手！长老，救我！给我出手！哼、嗯！林觉长老，小孩子打架，我们这些老家伙就不要插手了吧。哼！你快让叶星河放了林浩！否则的话，就别怪我不客气了。林觉长老，我们青羽世家从没想过惹事，更不愿意招惹林氏。毕竟我们都是蓝里镇的家族，抬头不见低头见。但如果有人觉得我们青羽世家好欺负，请你记住，兔子急了也会咬人的。青羽世家，叶星河，老夫算是记住你了。我们走。星河，没想到这段时间你竟然成长了这么多。看到你们这些后辈长大了，我也就放心了。你就在这附近修炼吧，我先回去了。族中还有很多事情要处理，你要注意安全，一定记住湖心的小岛，你可千万不要去。嗯，我会小心的。也不知道。前往湖心小岛是要干什么？这里湖心这么多小岛，他去的又是哪一座？呵呵，我想这些干什么？还是好好修炼吧。寒龙脊在吸收湖底的寒气，没想到这寒龙脊竟如此灵性。哇、哦，好大的珍珠，而且这巨棒只有三米左右的长度，这得多少年月才能长成啊？只可惜这老棒已经仙逝，只留下了这颗珍珠。这么大的珍珠，若是拿去卖掉。所得银两，怕是我青羽世家几辈子也花不完了。啊！刚才发生了什么？我总觉得有什么东西从我身边掠过。这颗珍珠是假的，啊？这是什么东西？这就是紫玉吗？传说中紫玉可以温养人的身体，修炼者佩戴紫玉也有极大的好处。一块拇指大的紫玉，其价值能抵得上青羽世家一年的收入。
，竟然还有紫玉！一、二、三、四，这这竟然有数百枚紫玉！收好，先把这些紫玉藏在这里，等回去的时候再拿，不然被赵氏的人发现就麻烦了。赶快回去修炼吧。月星河，真没想到你也能进来。听说半个月之后的比武招亲，你也要参加。没错。我劝你还是死了这条心吧。以你的实力，要是不想被打死的话，还是放弃吧。而且就算你比武赢了，我也不会嫁给你的。像你这般被逐出天心学院的人，没有资格娶我。林英小姐。你是不是太自以为是了？我去参加比武招亲，只是因为我和赵氏一族的赵岩有一场比斗而已。再说了，像你这样的女人，我就算比武招亲赢了，也是绝对不会娶的。你你说什么？我说，就算我比武招亲赢了，我也不会娶你的。等我比武招亲时赢了赵岩，我就会放弃比武。以你的实力想赢赵岩。你是在痴人说梦吗？如果你真有他那样的实力，也会不至于被驱逐出天星学院。你要知道，被驱逐出天星学院的学生是没有资格参加神塔之战，进入皇家学院的。你人生的顶点永远只有六重天的修为，我林英绝对不会嫁给那样的夫君。林英小姐。你是不是太自以为是了？你以为兰里镇就只有你是天才，别人都是废物吗？在我看来，你什么都不是。我也不想和你再争辩，请你记住，十年后，我叶星河绝对不会输于你。哼，好一个十年之后，我倒要看看十年之后你会到达什么样的程度。是鱼吗？还是抓紧修炼了？今天是小女比武招亲的大日子。非常感谢各位的到来，我林战云在这里代表整个兰里镇林氏家族表示欢迎。据说这林英乃是林氏家族年轻一辈中最优秀的天才，林氏家族为什么这么着急着把林英嫁出去？这你就不知道了吧？据我所知，林战云是想要把林英嫁给神宗城雷霆世家的少爷，哎呀，却被林英给回绝了。最后。只能找出比武招亲这个由头，其实女婿早就内定了。嘿，林占云这老狐狸，原来是想要借林英攀上雷霆世家啊！哼，我说一下比武招亲的规则：场下的诸位每人都只有一次机会，被打下擂台变为败者，而下所有挑战者的擂主就有资格挑战小女林英。若小女落败，她就有资格成为我林氏家族的女婿。好了，我宣布，比武现在开始。在下林毅，哼，三重天巅峰的修为。诸位想要娶我林音表姐，就先胜过我再说吧。林毅，别来无恙啊！不知道你的修为长进了没有？今天我就来会会你。啊！哼！哼！啊！哼！哈哈哈哈！下去吧你！啊！你耍诈！规则是，落下擂台就算输，我赢了，我来会会你。那就让我看看你有几分本事。呀！哥
。我可是四重天巅峰修为的龙武者，你拿什么和我打？还有谁？还有没有人敢上来？猴戏也看够了，该轮到我们了吧？猴戏，你竟敢说我是耍猴戏！呃，去死吧！呃，呃就凭这个也想拦住我？你你，那少年是四重天巅峰，而赵岩却轻松将他击败，难道说赵岩已经修炼到五重天境界了？十九岁就修炼到了五重天，这绝对是我们兰里镇几十年来最优秀的天才了。该你了，叶星河，别忘了我们的赌约。还是说你决定当缩头乌龟了？这是怎么回事？什么赌约？你们难道不知道吗？赵氏和叶氏在半个月前就下了赌约，赵岩和叶星河将在擂台一战。赵氏和叶氏可都把他们手里的矿山赌上了，竟然是这样！叶氏的人疯了吗？让叶星河和赵岩打，那岂不是把手里的矿山拱手相让？谁说不是呢？星河，这赵岩实力惊人，要不你还是认输算了。既然来了，又岂有退缩的道理？这群人是谁？一群世家子弟。那个领头的少年是暗月世家的梁玉，至于那个少女，则是天恒世家的安雪云。梁兄，好久不见呀、啊！是什么风把你给吹来了？<笑>这不是听说兰里镇有热闹可以看，所以我就来了。看来梁兄和这位天恒世家的安小姐都非常关注这场比试呀、啊。那是当然，在台上比武的可是我和雪云的同门师兄弟啊。好、哦，同门师兄弟，是那赵岩吗？怎么可能？是另外一个，叶星河。原来如此，那倒是有好戏看了。哼，叶星河，你先出手吧，免得他们说我年纪比你大，却不让你。既然这样，那我就出手了。怎么回事？言武之力怎么不听使唤了？刚才是我大意了，没有用尽全力跟你打，但现在。你彻底的惹怒我了，我要你死无全尸！哎，哎，啊！我的老天爷呀，这是烈日炽炎！没想到赵岩竟然掌握了烈日炽炎战技。烈日炽炎是什么？没见识了吧？烈日炽炎是五重天炎武者的最强战技。
以自身为炉，在体内爆发延误之力，就好像是燃烧潜力一般，能爆发出百分之一百二的战力。我要你死！原来延误之力是这样使用的，我有办法。刚刚我也没有用出全力呢。啊！去死吧！<笑>就凭你也想跟我斗，简直就是找死！像你这种垃圾，只配湮灭在我的火焰里面，被烧成灰烬。你说，谁是垃圾？这不可能！你不可能还活着！呃呃呃、叶星河居然赢了，莫非他已经到了六重天的修为？乖乖，这天赋太可怕了，他才是蓝里镇的天才呀、啊！赵组长，我赢了。我们之间的约定就算生效了。现在有暗月世家的梁玉少爷在这里做公证，赵氏的三座矿山，如今都归青羽世家所有。赵族人，请你们记住，辱人者人恒辱之。我知道你们赵氏肯定不服气，但你们要知道，若非是你们赵氏想要欺压、强占我们叶氏的矿山，就不会有今天这场赌约。既然定下了赌约，那我叶氏断然不会退缩。若你要战，我叶氏的族人绝不会退后一步，与你们赵氏奉陪到底。我赵氏一族说话算话，赵氏的三座矿山，今后归叶氏所有。既然如此，梁玉少爷，那三座矿山我就卖给你了，至于价钱，你看着办啊。哈哈哈，好说好说。等等，<笑>我来兰里镇参加婴儿的比武招亲，原本还觉得有点没劲，连个像样的对手都没有。不过，你让我产生了一些兴趣。<笑>我来会一会你。在跟你比试之前，我得和你说清楚一件事情：我对林氏家族的林荫没有兴趣。你若要打，我随时奉陪。但我不是为了参加比武招亲。叶星河，我会让你后悔今天的所作所为。哈哈哈哈，有点意思。既然你不跟我抢女人，我就交了你这个朋友。来吧，好久没遇到对手了。哈哈，小心了！哎呀！哎！没想到你一个新武者，竟然能施展出类似炎武者的战绩，有意思。我输了。星河兄弟的实力令人叹服，下次我们再找机会好好战一场。如果不嫌弃，你我以后以兄弟相称。如果有什么用得上我雷洪的地方，你尽管说。好，雷洪兄弟后会有期。
，我们来日再好好比试一场。叶星河，你不能走。为什么？你明明可以赢雷洪，为什么要认输？我不是雷洪兄弟的对手，当然要认输，只是一场比武而已。难道我还要以命相搏不成？你，不管你怎么说，反正你不能踏出这比武台。若是我，一定要走呢。那就先打赢我，从我的尸体上踏过去。婴儿，你没必要为了拒绝我而故意为难星河兄弟啊。你若是不愿意嫁给我，我可以等，等你回心转意为止。这件事跟你无关。你到底想干什么？想要离开可以，先跟我打一架，赢了我再说。在这里宣布一件事：叶星河是我认定的男人，只要是跟我抢，就是与我夏雨宁为敌。你们谁要是跟他过不去，就是跟我镇北王府过不去。我家星河说了，他今天不想打，我劝你还是不要死缠烂打的好。你，星河。你这是何必呢？星河，这段时间我一直想来看你，但是却又不知道以什么理由。后来，我想通了，我喜欢看到你，所以就来了。而且，我听说你来参加林氏的比武招亲，所以我就想来看看那个林氏的女人到底长得怎么样。可现在发现，也不过如此嘛。郡主，我有没有参加比武招亲，似乎都与你无关。至于你刚刚说的那些。还请郡主自重，还请郡主恕罪，我的族人们还在等着我。比武已经结束了，我要回去了。叶星河，你，叶星河，你既然这么怕我，那你为什么不跪？男儿膝下有黄金，我只跪天地父母。之前跟林红的交谈，让我懂得了人世间的事情、道义。若是什么都不做。就永远都不会改变。不过我与他不同，他有他的道，我也有我的道。叶星河，我不管你怎么看我，也不管你心里怎么想，反正我这辈子跟定你了。你去哪里我就去哪里，除非你杀了我，否则休想摆脱我没想到星河兄弟的修为提升到了这么高的程度，若是星河兄弟不嫌弃，我们一起喝酒庆祝一番如何？庆祝就算了，交给你的事情你都能办妥吧？放心，星河兄弟交给我的事情，我一定全部办妥。嗯，父亲，伯父，我们走吧。婴儿，自从那次见到你之后，我一直对你念念不忘。不过你似乎并不喜欢我，我原以为这次比武我志在必得，现在才发现人外有人，我也没有脸再继续参加这次比武招亲了。雷洪公子，这、这，其实我们家婴儿对雷公子，林伯父，我明白的。这小子倒是有几分风骨，王爷，郡主这么胡闹
，会不会有问题啊？若是传扬出去，对郡主的清誉可能会不太好。哼，谁敢乱传？乱嚼我镇北王府的舌根，我就把他的舌头给割下来。这小子只是一个小家族的子弟，王爷如此维护，莫非王爷对这小子……家世？难道我镇北王府嫁女儿还要看对方家世不成？雨宁既然要胡闹，就由着他去吧。我只希望他能嫁个普通人家，平平安安一辈子就可以了。还有就是，这孩子性情刚烈，一旦认定了一件事情，九头牛都拉不回来。既然王爷这么关心、宠爱郡主，为什么不让郡主知道，反而还……你问的是不是有点多了？王爷息怒，末驾该死！等回到镇北王府，立即派人对外宣告：郡主在外行事无忌，若还是继续这样胡闹下去，镇北王府将剥夺他的郡主之位，将他逐出镇北王府。我就当从未生过他这个女儿。是，末将回去之后立即去办。嗯，教主大人。城管呀，事情大抵是这样的，我们根本没想到，这个叶星河的天赋竟然达到了这般程度。一直以来，叶氏都对暗月世家极其不满，若是这小子成长起来，肯定会对暗月世家不利啊。还请家主大人三思。真的，听你们说，他在短短几个月时间便修炼到了五重天巅峰，很可能已经有了六重天的实力。此事是真是假？回禀家主，这消息千真万确。天星学院很多人都知道，他是引动了六枚赤灵之精的天才，被徐副院长收为弟子。在试炼之地的时候，便展现出了惊人的实力。之前的比武招亲，更是战胜了雷霆世家五重天巅峰的雷洪。既然他有这样的天赋。为何会被逐出天星学院？这件事情我们也不是很清楚。目前可以确定的是，这件事情应该跟镇北王府有关。再联想到郡主对那小子示爱，想必是因为这件事情惹恼了镇北王府。哦、嗯，竟有这等事儿！按你们说的，那小子不仅是徐副院长的弟子，还有可能是镇北王府的女婿。我们若真要对付他，岂不是得罪了很多人？不管是徐副院长还是镇北王府，都不是我们惹得起的。哎，启禀家主，叶氏年年被我们催缴税赋，族中有不少老人饿死，叶星河的姑姑也因为我们暗月世家而上吊自尽。若是放任叶星河实力继续提升，羽翼丰满，他必然会选择复仇。若是这样，还不如先下手为强，先宰了那小子，免得未来变成祸患。你说的。也有一定的道理。那小子的实力估计在六重天左右。这样吧，你派几个人悄悄地解决了他，不能让人怀疑是我们暗月世家做的。是，家主。陈、嗯、登，你给我记住，这些年你将赵氏的税赋偷偷转嫁到叶氏，还有你做的其他一些事情，我不想追究。但若是这件事情你办不好，知道后果。谢家主大恩大德，我一定帮家主把这件事情办得妥妥当当。行了，事儿就交给你了，我走了。多谢陈总管帮忙，事成之后，我们赵氏必有重谢。哼！呸！不就是暗月世家养的一条狗吗？还真以为自己多了不起啊！星河，你怎么会在我的房间？我这是在做梦吗？哎，清醒点，这里可不是镇北王府。我说你真是自找苦吃，好好的王府不睡，偏偏跑到这里来风餐露宿。我喜欢，我乐意，反正跟你一起，我心里开心
比待在王府里强多了。啊，夏雨宁，小心！这美王府的郡主怎么会在这儿、啊？不知道，情报没说。还好之前那一击没中，否则的话……走，追！啊、夏虎。西河，他们是什么人？是冲我来的吗？他们的目标是我，如果我没猜错的话，应该是暗月世家的人。暗月世家，他们为什么要杀你？青羽世家是暗月世家的附属家族，历年来，暗月世家都在欺压着青羽世家，犯下累累血债。如今我修为提升，他们应该是感受到了危险，所以想要除掉我。难道是梁玉？应该不是他。梁玉这个人胆小怕事。几次三番向我示好，要是想除掉我，也不会等到现在。而且我发现，刚才他们应该是看到了你，认出你是郡主，犹豫了一下，所以我们才有了脱身的机会。现在他们反应过来，恐怕没那么容易对付了。你还是想办法赶紧离开吧。你是郡主，估计他们也不会把你怎么样的。不行，正因为我是郡主，他们才不敢轻举妄动，我才能保护你。这段时间我的修为。也已经突破到六重天了，绝对不会变成你的累赘的。那你得听我的。他们六个六重天级别的强者，我们最多只能对付两个，而且也不可能轻易的将他们干掉，还是先躲一躲为好。如果他们抓不到我们，会不会对你的家族不利？不会。如果他们真的肆无忌惮，完全可以不用蒙着脸来对付我，直接派人灭了我的家族就是了。但他们没有那么做，这说明他们这是在忌惮我。只要我活着，他们就不敢对青羽世家怎么样。去，不要说话，他们朝这边找过来了，我们再去别的地方。星河，你喜欢安雪云吗？嗯，嗯，是喜欢还是不喜欢天之妖兽，这玩意儿怎么会在这里、啊？你以后再也不敢来这鬼地方了。谁知道这湖中心的小岛上，竟会藏着一只天之妖兽，而且至少是八重天境界。我们离开的时候，我看到那只天之妖兽把目光锁定在他身上了。那小子必死无疑，说不定啊，现在已经成了林中的一堆碎骨。多亏我们跑得快，要是天之妖兽干掉那小子，然后追杀我们，我们全都得栽在这里。不过有那只天之妖兽在，倒是省得我们动手了。毕竟那小子也是蛮难对付的。<笑>好了，我们回去交差吧。
八重天的天之妖兽就这么被击飞了。你帮我破解了封印，现在我又从天之妖兽的口中把你救下，也算是还了你的人情。破解封印？什么封印？七百年了，还真是漫长的岁月。林天，你可还在否？我们之间的仇怨也该有一个了结了。我怎么会在这里？是那个神秘女人把我带过来的吗？啊，你是人是鬼？我叫上官玄，我问你，你的丹田是怎么回事？我的丹田，有什么问题吗？那你认不认识天爵？天爵，那又是谁？既然不认识，就算了。对了，我被你带到这里，那夏雨宁呢？她没事。上官姑娘。你对我有救命之恩，如果有什么可以报答的，我一定会竭尽全力。嗯，你叫什么名字？叶星河。叶星河，你刚说要报答我的救命之恩。没错，上官姑娘的救命之恩，我一定会报答的。那好，过段时间我会再去找你，然后让你帮我做一件事情。在那之前，为了让你能够活着来见我，我送你点东西。交给你们办的事情怎么样了？怎么连尸首都没有带回来？回禀家主，我们六个人前去伏击叶星河，那小子不敌，被我们击伤后疯狂逃窜。没想到那蓝丽湖中的小岛上竟然藏着一只天之妖兽，先我们一步杀了叶星河，然后把那小子的尸体吃掉了。幸亏我们跑得快，才没有被天之妖兽吞吃。若是真有那天之妖兽，你们几个人能跑得回来？欺骗家主会怎么处置？难道你们不知道吗？属下不敢欺骗家主。那小子虽然被我们击伤，但没想到被他溜得挺远。不过那小子运气太背，竟然碰到一只天之妖兽，被妖兽吞吃啊！那郡主也很背，跟叶星河一起被天之妖兽吃掉，死无葬身之地。你们亲眼看到那小子被吃掉了？确认无疑。既如此，那你们就下去吧。属下告退。也不知道叶星河是被哪个女人给拐走了。小白狼，你知不知道叶星河被带去哪里了？嗯，你不知道啊。嗯，不过他们肯定还在蓝里湖，我不信找不到他们。凡人的肉身满是泥垢，就算再怎么修炼，也就那么一点实力而已。我帮你点破了灵台，打通了所有经脉，今后你修炼将会比之前快上几倍。谢谢。你倒也算硬气，居然能紧咬着牙关硬撑下来，差点就哭爹喊娘了。你先恢复吧，我先走了。等时候到了，我会去找你的。也不知道我什么时候能够拥有这样的修为啊！到那时候，青羽世家就不用担心被任何世家欺凌了。啊！糟了，那六人亲眼看见天之妖兽朝我扑来，若是误以为我已经身死，那月世家岂不是？
这老家伙还真是不中用，我按月世家就养了你这样的一些废物，这么弱的身体，能种庄稼吗？一群卑贱的家奴，也敢用这种态度对待主家？青羽世家的人都在这里了吗？<笑>都在这里了。<笑>那就好，一个小小的附属家族，还想要咸鱼翻身，真是白日做梦。你们之所以会沦落到今天这地步，要怨的话，就怨你们家族那个短命鬼叶星河。什么？星河死了？难道是被你们暗月世家害死了？<笑>就是这表情，很好。<笑>今天我要将青羽世家彻底的在这个世界上抹去。不过在这之前，我们要好好的玩一玩青羽世家的女人。你们放开我！放开我！<笑>放开他，让本少爷亲自来。被本少爷灵性，你应该感到荣幸才对。梁旭，你个畜生，跟他们拼了！少爷，我一定会让你很愉快的。啊啊啊、我我没想到，我这就给您换一个。赶紧的，老子憋了一肚子火了。旭少真是好兴致，你来干什么？哼，听说旭少在教训青羽世家的人，我就跑过来看看。青羽世家的所有族人都在这里了，怎么少了叶星河？叶星河那小子已经被干掉了。哼，那可真是太好了。不过旭少，你不觉得青羽世家怎么好像少了一些人呢？尤其是那些少女，我听说青羽世家好像还造了一个地窖，该不会把人转移进那里面了吧？竟然还有这事，难怪感觉青羽世家的小孩子这么少。给我搜，搜遍整个青羽世家，挖地三尺也要找出来。是。不许过，哭有什么用？我们一定要活着，将来好为我们家族报仇。旭哥发现了，这帮秦羽世家的小子藏在这里。哟呵，还有几个女的，全都给我带过来。是。<笑>那是什么？娘、啊！这、啊。我还活着，星河，别管我们，你快点走！星河，快走！记得以后为我们报仇。我们这么多人，搞不定他。不
不想杀人，但我有一个条件：只要你们这些人全部废掉修为，我便不阻拦你们离开。你们这辈子做的最大的错误，就是不该来我们青羽世家。我就不信了，我们这么多人，杀不了他一个。我的修为！我要杀了你，混蛋！你为什么不干脆杀了我们？我们暗月世家不会放过你的。叶星河，你给我记住，我们暗月世家一定要把你碎尸万段，灭你九族。今天的事情还没有完，等你们滚回暗月世家之后，替我向你们的家主转告一声，我会去暗月世家讨回公道。并且算一算这些年的总账的，别以为被废了修为就没事了。你们这些人被废掉的修为加起来，也偿还不了我们这么多族人的命。剩下的债，我会让你们一个个全部慢慢还。至于现在，给我滚！族长大伯，星河、啊，是我这个族长没有用，保护不了族人。如果不是你回来，只怕我们青羽世家已经被灭族了。所以，我决定今天就将这族长之位禅让于你。从今以后，你就是我们青羽世家的族长。这是我们青羽世家的族长福业、啊。族长大伯，你千万不要这么说，族长之位。我担当不起啊，族长，星河他还小，根本管理不了这么大的星宇世家，更何况他还要潜心修炼，无暇顾及这些。这，怎么了？族长大伯，这族长之位我确实承受不起，但是这枚家主符印可以借我看一段时间吗？<笑>当然可以，这家主符印虽然重要，但也不过是一件死物罢了。如果你觉得有用，就拿去吧。家族都差点被灭了，留着这家主符印，又能干些什么呢？叶卓，你有个好儿子呀。今天要不是星河，咱们青羽世家就得灭族了。<笑>星河是个好孩子，只是，只是什么？只是今天星河废了暗月世家这么多人，而且还都是暗月世家的嫡系子弟，那暗月世家肯定不会善罢甘休。我们该如何应对是好？我们又能有什么办法？青羽世家的力量实在太薄弱了，要不，我们赶紧把青羽世家的孩子们和星河一起送出天宗城。你们这帮蠢货，没有我的命令，谁让你们去青羽世家的？一个个的翅膀都硬了，这么多人打不过一个小子，被他一个人废了丹田。你们居然还有脸跑回来见我！父亲，我们也不知道叶星河那小子居然还活着，而且实力还变得这么强。我现在丹田被废了，您可一定要为我报仇啊！族长为我们报仇啊！统统给我闭嘴！一群废物！混蛋！是，家主有何吩咐？把他们都给我带下去，关押起来。再通知各位长老，把暗月世家分布在各地的六重天以上的高手全都调回来。我倒要看看那小子究竟有什么通天的能耐。我认为，将族中后辈送走，此举不妥。暗月世家耳目众多，且不说我们送不送得走，就算送走了。暗月世家也未必不能查到他们的去向，到时候，反倒令我们顾此失彼。星河，那你觉得我们接下来应该怎么做？这些天，我把我手里的一些寒雪精华
、紫玉，通过天宗城的拍卖会卖掉了一些，筹集了一些钱，购买了一些修炼功法，以及用来测试的赤灵之精。今后我们不会再给安云世家缴纳任何的粮食，全族上下全部修武，只有我们自己变得强大起来，才不怕安云世家。若要安云世家再欺凌到我们头上，那就跟他们决一死战。可是现在做这些，是否太晚了？只要用心，永远都不晚。安远世家其实也并没有什么好怕的。我已经派人送信给我的师傅徐副院长，让他从中周旋了。除了自己修炼之外，我们还需要雇佣一些强者，让我们青羽世家真正的壮大起来。苏长大人，不好了！郡主带着一头白狼闯进来了。让你担心了。这只白狼是什么情况？我从昏迷中醒来的时候，这只白狼就在我旁边了。它很温顺，还能听得懂人的话。这股气息好熟悉，好像是上官玄的。夏雨宁醒来后，发现白狼在他身边。来到青羽世家之后，又独独对我亲近。我想，他应该是听从了上官玄的命令，专程来找我的。再加上白狼身上那股无法匹敌的气息，是让他来保护我吗？可为什么？嗯，星河，你在想些什么？啊啊、没什么。对了，雨宁，你可以帮我一个忙吗？什么忙？刚才我和族长他们商量，想要提升青羽世家的实力，但若是培养本族中人，又太过消耗时间。毕竟暗月世家如今对我族虎视眈眈，所以我需要从外面招募一些强者，但是我又不知道该如何招募。你是镇北王府的郡主，知道的东西肯定比我们要多。我想问一下你的意见，不过我不想招募跟镇北王府有关的人。正好办，我师傅是一个八重天的武者，有很多武者都听命于他，我可以让他介绍一些人给你。你师傅也是神朝中人。为什么有很多武者会听命于他？我师父不是神朝中人，他和天衣女武神一样，独立于帝国之外，不归属帝国。也就是说，他既无权也无势。那为什么会有武者听命于他呀？因为他是一个八重天新武者啊！新武者的修为极难提升，能够修炼到六重天以上的新武者少之又少。而像我师父这样八重天的。整个大周神朝都寥寥无几。作为八重天的新武者，我师傅救过的人不下数万，修为强盛者比比皆是，甚至有一些九重天龙武者和炎武者。而我，则是我师傅唯一的宝贝徒弟。原来如此。怎么样？我可以帮你招揽一些信得过的人，但是你得答应我一个条件。什么条件？从今以后，不管去哪里，都得让我跟着。那还是算了，我还是另想办法。叶星河，那我不要条件帮忙，还不行吗？那就多谢了。之前我救了你，这下算两清了。叶星河，你休想甩掉我！大概三四天后就有消息了，只是不知道能有多少回应。外面来了好多人，好多人。星河，这些人都是你找来的吗？我也不知道他们的来历。啊，那就怪了。我问了他们，他们说是青羽世家要招募武者。也不知道消息是谁散发出去的，是叶公子，叶公子来了。诸位，我是叶星河，我有一事不明，还想请诸位帮忙解答。叶公子有什么不明白的，直说便是。我想知道，诸位来我青羽世家所谓何事
，叶公子找我们来，连想做什么都不知道。是我找你们来的，公子，你们青羽世家不是要招募游侠武者吗？我们收到这个消息之后，都纷纷赶来了。当然，要是叶公子这里不招募武者，那我们也只好回去了。诸位，请等等，我确实是要招募武者，没有错。但是，我不太清楚的是，究竟是谁通知你们到我这边来的？叶公子，难道不是您让您的朋友通知我们来的吗？您那位朋友，我虽然没有见过面，但是我却成了他的情。我接到他的通知之后，便马不停蹄的赶过来了。不管什么事情，只要是叶公子您吩咐，我阴阳绝不二话。阴阳，我好像听过他。他在天宗城灵山镇有一些名气，修为已经达到了六重天巅峰。虽然是个龙武者，却能施展出一些炎武战技。他平时很少跟人来往，却不知是得到了谁的通知来了这里。难道不是你？应该不是。诸位，我青羽世家财力有限，若是招募这么多人，只怕承受不起，所以我只能从各位之中招募几人。还望诸位海涵。叶公子这是看不起我们。我们来这里帮叶公子做事儿，是来报恩的，又岂能收恩人钱的道理？在这里，只要管饭就成，不管让我们做什么，哪怕上刀山下火海，我们要是皱一下眉头，还有什么脸面见人呢？是啊，叶公子，我们是来报恩的。既然如此，叶星河在此谢过诸位了。快去准备客房。是。启禀家主，据探子来报，青羽世家突然出现两百多名武者游侠，其中有三十多人为六重天境界，这些游侠皆被叶星河招募。你说什么？青羽世家怎么会有这么大的能耐，竟然能够招募到如此之多的武者游侠？这究竟是怎么回事？属下为时不知啊。不过我听说，最近一段时间，郡主一直在青羽世家，会不会是郡主做的？这倒不是没有可能，看来袭杀叶星河这件事儿不能再拖了。陈登，你传令下去。村长大伯，父亲，你们找我有什么事情吗？星河，我们刚刚接到暗月世家的通知，暗月世家的所有附属世家。都要派人参加暗月世家举行的宗族大会，如果不参加，视同反叛。视同反叛，我们现在已经跟反叛没什么区别了。星河说的对，这宗族大会分明是一个陷阱，我们不能参加。我又岂会不知这是个陷阱？可据说这一次宗族大会，暗月世家请来了一位神朝的特使，我担心暗月世家。会暗中使坏，到时候不管我们参不参加，只怕都很麻烦。族长大伯言之有理，如果我们不参加，他肯定会说我们以下犯上，连神朝特使的面子都不给。若是我们参加了，他们还是会暗中使坏。星河说的正是我担忧的，不过我已经决定了，我会去参加这次宗族大会。如果我在宗族大会上有什么不测，青羽世家就交给你们了，不可！咱们青羽世家不能落人口实，若是我遭遇不测，青羽世家交给你们，我也放心。族长大伯，既然您决定去，那我也跟您一起去好了。我们跟暗月世家迟早会有一战，而且我会把郡主还有白牙带上。有郡主在，暗月世家也不能做得太过分。白牙？嗯，是那头白狼吗？那就这样决定吧。星河，你继续修炼，我们就不打扰了。当年我留下的蓝离宝玉，没想到竟会在你的手里。帮我破开封印的是你。得到蓝离宝玉的也是你，这就是逃不开的宿命吗
，不知道你是否得到了你先祖的传承，又是否能帮我完成心愿？等我心愿完成之后，我会遵守跟你祖先的约定，守护你们家族千年。惊魂，你是谁？摸我鼻子干嘛？看看你有没有死了。刚刚有个女人进来，你看到了吗？我让白牙对付她，结果白牙居然……哼！刚刚我在行星修炼，根本不知道有人进来。她是谁？我不知道她是谁。她蒙了面纱，速度快的就跟鬼魅一样，一眨眼就消失不见了。我想，我知道她是谁了。她叫上官璇，具体的身份我不清楚，但是之前。在蓝里湖的时候，是他出手救了我们。居然是这样啊！正好你来了，我有一件事情想让你帮忙。什么事？暗月世家召开宗族大会，我觉得他们会不怀好意，所以我想让你跟我一起参加。嗯，暗月世家召开宗族大会，既然你们决定脱离暗月世家了，为什么还要去参加？暗月世家找来了神朝的特使，若是不去参加。暗月世家肯定会借题发挥，也是时候跟暗月世家交锋了。一味的躲避，只会让人觉得软弱。我知道了，我会跟你一起去的。啊、头上怎么都是灰啊？把手给我！啊、郡主，请自重。我才不要。往年的宗族大会一般都安排在秋末，今年不知道为什么，竟是提前了那么多。你们难道不知道那件事情吗？什么事？我怎么没听说？据我所知，暗月世家的绝大部分嫡系子弟，都被蓝里镇青羽世家给废掉了，貌似就只剩下梁玉一个。什么？把暗月世家嫡系子弟全废了，仅剩下一个？那暗月世家还不得疯掉了？难道他们不纠集族中强者，直接灭了青羽世家？你们有所不知啊！这件事情发生之后，我就派人打探了。这青羽世家出了一个少年，天赋相当了得。原本以为这少年的实力也是断然抵挡不住暗月世家那么多高手的，岂料这少年有点来历，竟找了镇北王府的关系。镇北王府的郡主一直住在青羽世家，还帮青羽世家。招揽了几百个高手，所以暗月世家一时半会儿也奈何不了青羽世家。梁相和那位特使来了，请。这是红段，神禁军的一个统领。神禁军的统领？你是说那专门负责拱卫天宗城、神宗城、明宗城等十三座城池的神禁军？你们都给我听着！这一次宗族大会将由红缎大人前来主持，这是你们的殊荣。现在，请红缎大人清点到场的家族。我开始点名：墨兰世家到，黑鹰世家三，青羽世家，青羽世家。梁兄，你来解释一下吧。